করোনা রোধে স্বাস্থ্য বিধি কঠোরভাবে মেনে চলতে বললেন এরদোগান তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রজব তাইব এরদোগান তার দেশের করোনা ভাইরাস সমন্বয় সভার আগে দেশবাসীর উদ্দেশ্যে একটি বিবৃতি দেন বিবৃতিতে তিনি তার দেশের জনগণকে করোনা ভাইরাস রোধে স্বাস্থ্যবিধি কঠোরভাবে মেনে চলতে উদাত্ত আহ্বান জানান এরদোগান তুরস্কের করোনা ভাইরাস প্রতিরোধ সংক্রান্ত সমন্বয় সভাটি পরিচালনা করেন সভায় স্বাস্থ্য এবং বৈজ্ঞানিক কমিটির বেশ কয়েকজন সদস্য ও এনজিও প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন আশি ব্যক্তির হলেও অনুষ্ঠিত করোনা ভাইরাস প্রতিরোধ সভায় খুব সাবধানতা অবলম্বন করা হয় সভার আগে স্বাস্থ্যবিধিগুলো অনুশীলন ও বিবেচনা করার ওপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন সভায় ভাইস প্রেসিডেন্ট ফুয়াদ অক্টে স্বাস্থ্যমন্ত্রী ফাহেরেটিন কোকো বিচারপতি আব্দুল হিদ গল পররাষ্ট্রমন্ত্রী মেহবুদ চাফুজলগু যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রী মেহমেদ মুহরম কাসাপয়েলু কৃষি ও বন মন্ত্রী মেহমেদ কাহিদ তোরান পরিবেশ ও নগরীকরণ মন্ত্রী মুরদ কুডুম পরিবার শ্রম ও সামাজিক সেবা মন্ত্রী জেহরা জামরিদ সেলুক এবং কিছু সংশ্লিষ্ট সচিবরা এতে অংশ নেন করোনা লকডাউনে স্পেনের রাস্তায় দেখা গেল ডাইনোসর করোনা ভাইরাসের জেরে স্তব্ধ ইউরোপের অধিকাংশ দেশ সংক্রমণ এড়াতে ঘর বন্দি থাকছেন সেখানকার বাসিন্দারা এই পরিস্থিতিতে স্পেনের মার্সিয়ার রাস্তায় গুটি গুটি পায়ে ঘুরতে দেখা গেল একটি ডাইনোসরকে পথে তাকে দেখে আটকালো পুলিশ এই ঘটনার ভিডিও নিজেদের টুইটার হ্যান্ডেল থেকে মঙ্গলবার শেয়ার করেছে মার্সিয়া পুলিশ যা ইতিমধ্যেই দেখা হয়েছে পঞ্চাশ লাখ বারের কাছাকাছি সেই ভিডিওতে শোনা যাচ্ছে জুরাসিক পার্ক ছবির মিউজিকও আসলে মার্সিয়ার রাস্তায় ঘুরে বেড়ানো ডাইনোসর একজন মানুষ করোনা ভাইরাস থেকে বাঁচতে ডাইনোসরের পোশাক পরে রাস্তায় ঘুরছিলেন তিনি তাকে দেখে পুলিশ সতর্ক করে বাড়ি চলে যেতে বলে এই পোশাক নিয়ে জানানো হয়েছে এই ধরনের পোশাক করোনা ভাইরাস রুখতে সক্ষম নয় যদিও করোনার আতঙ্কে প্রাণীর পোশাক পরে রাস্তায় বেড়ানোর ঘটনা এই প্রথম নয় এর আগে চীনের এক মহিলা হাসপাতালে গিয়েছিলেন জিরাফের পোশাক পরে করোনা স্থবির বিশ্ব হাহাকার সর্বত্র করোনা ভাইরাসে যে স্থবির হয়ে গেছে গোটা বিশ্ব মানুষের এমন করুণ মৃত্যুর দৃশ্য দেখে সচেতন মহলে হাহাকার যেন বিশ্বময় দীর্ঘ হচ্ছে লাশের শাড়ি করোনায় আক্রান্ত হয়ে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে আট হাজার নশো তিরাশি জনে সূত্রে জানা গেছে বিশ্বের একশো ছিয়াত্তরটি দেশ ও বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়া করোনা ভাইরাসে একদিনে প্রায় এক হাজার মানুষ মারা গেছে গোটা বিশ্বেই এখন একটি আতঙ্কের নাম করোনা ভাইরাস প্রতিটি দেশেই এই ভাইরাসের ছবলে একদিকে যেমন মানুষ মারা যাচ্ছে তেমনি পৃথিবী থেকে ক্রমশ যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে দেশগুলো স্থবিরতা যেন গ্রাস করছে গোটা বিশ্বকে নিজেকে বাঁচানোর সংগ্রামী যেন এখনকার একমাত্র কাজ আপনজনদের দূরে ফেলে যারা বিদেশে আছেন তারাও আপনজনদের কাছে আসতে পারছেন না আক্রান্ত আপনজনদের গ্রহণ করতেও চাচ্ছে না মানুষ সর্বত্রই যেন বিরাজ করছে এক অজানা আতঙ্ক কেউ বা আইসোলেশনে বা কোয়ারেন্টাইনে কাবা ঘরে থাকা লক্ষ লক্ষ মানুষের সমাগম নেই বন্ধ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রাস্তা ঘাট কলকারখানা ও পার্ক সহ জনসমাগম হয় এমন স্থানগুলোতে নেই মানুষের কোলাহল এই পর্যন্ত আক্রান্ত হয়েছেন দুই লাখ বাইশ হাজার একাত্তর জন এছাড়া চিকিৎসা শেষে সুস্থ হয়েছেন পঁচাশি হাজার আটশো সাতাশ জন বাবরি মসজিদ মামলার বিচারককে পুরস্কৃত করল ভারত সরকার মুসলমানদের বিরুদ্ধে রায় দিতে রাজি হওয়ায় ভারতের মোদী সরকার বাবরি মসজিদ মামলার বিচারককে পুরস্কৃত করেছে বিচারক রঞ্জন গগৈকে ভারতীয় পার্লামেন্টের উচ্চকক্ষ রাজ্যসভার সদস্য হিসেবে মনোনয়ন দিয়েছে সরকার বিস্ময়কর ওই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ভারতের মুসলমানরা ব্যাপক প্রতিবাদ জানিয়েছে এমনকি বিরোধী দল কংগ্রেসের সেম সেম স্লোগানের মধ্যেই সদ্য অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈ রাজ্যসভার সদস্য হিসেবে শপথ নিয়েছেন মাস তিনেক আগে ভারতের সুপ্রিম কোর্ট উগ্র হিন্দুত্ববাদী এবং ক্ষমতাসীন বিজেপি সরকারের প্রকাশ্য মদদে বাবরি মসজিদ মামলায় মুসলমানদের বিরুদ্ধে রায় দেয় ওই রায়ে বলা হয়েছিল বাবরি মসজিদের ভূমি হিন্দুদের উত্তর প্রদেশ রাজ্যের ফয়জাবাদ শহরের ওই বাবরি মসজিদের ভূমিতে হিন্দুরা রাম মন্দির নির্মাণ করতে পারবে বলেও রায় উল্লেখ করা হয় উনিশশো সালে ঐতিহাসিক বাবরি মসজিদ ক্ষমতাসীন মোদী সরকারের মদদে উগ্র হিন্দুত্ববাদীরা ভেঙে দেয় ওই ঘটনায় অন্তত দুই হাজার মুসলমানও শহীদ হয়েছিল
অবসর নেয়ার পর রঞ্জন গগৈ রাজ্যসভার সদস্য হওয়ার ঘটনাকে বিচার বিভাগের স্বাধীনতার উপর মারাত্মক আঘাত বলে অভিহিত করছেন সমালোচকেরা এদিকে রঞ্জন গগৈর নিয়োগকে সংবিধানের মৌলিক কাঠামোর উপর মারাত্মক অভূতপূর্ব ও ক্ষমাহীন আঘাত হিসেবে অভিহিত করেছে বিরোধী দল কংগ্রেস সুপ্রিম কোর্টের কয়েকজন সাবেক বিচারপতিও এই নিয়োগের কড়া সমালোচনা করেছেন গোমূত্র খেলে কি হয় সারা বিশ্বের মতো করোনা ভাইরাস নিয়ে আতঙ্ক রয়েছে ভারতের মানুষের মধ্যেও তবে কিভাবে এই ভাইরাস মোকাবেলা করতে হবে সেটি নিয়ে দেশটিতে প্রচুর বিভ্রান্তিকর পরামর্শ দেয়া হয়েছে ভারতে বহু রোগের ঐতিহ্যবাহী প্রতিরোধ হিসেবে গোমূত্র ও গোবর খাওয়ার প্রচলন রয়েছে সম্প্রতি দেশটির বিভিন্ন স্থানে আয়োজন করে গোমূত্র পার্টিরও আয়োজন করা হয়েছে ভারতের ক্ষমতাসীন দল ভারতীয় জনতা পার্টি বা বিজেপির একজন সংসদ সদস্য সুমন হরিপ্রিয়া পরামর্শ দিয়েছেন যে করোনা ভাইরাসের প্রতিষেধক হিসেবে গোমূত্র ব্যবহার করা যেতে পারে তাদের আরেক সদস্য সাধ্বী প্রজ্ঞা বলেছিলেন গরুর মূত্র খেলে নাকি ক্যান্সার ও সারে বিজেপির পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ বলেছিলেন গরুর দুধে সোনা পাওয়া যায় এছাড়াও বিজেপির আরও অনেক নেতাই এ ধরনের বিভিন্ন বিতর্কিত মন্তব্য করে বিভিন্ন সময় সংবাদ শিরোনামে এসেছেন গরুর মূত্রে অ্যান্টি ব্যাকটেরিয়াল বৈশিষ্ট্য আছে কি না তা নিয়ে আগেও গবেষণা হয়েছে এ বিষয়ে ইন্ডিয়ান ভাইরোলজিক্যাল সোসাইটির ডাক্তার শৈলেন্দ্র সাক্সেনা বলেন গরুর মূত্রে অ্যান্টি ভাইরাল বৈশিষ্ট্য রয়েছে চিকিৎসা ক্ষেত্রে এমন কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি তিনি বলেন বরং গরুর গোবর বা মূত্র খেলে উল্টো প্রতিক্রিয়া হতে পারে কারণ গৃহপালিত পশুর বিষ্টায় করোনার মতো ভাইরাস থাকতে পারে যা মানুষের মধ্যেও সংক্রমিত হতে পারে পাশাপাশি ভারতে গরুর গোবর তৈরি সাবানও বিক্রি হচ্ছে এদিকে একটি জনপ্রিয় হিন্দি নিউজ চ্যানেলে যোগগুরু রামদেব হাতে তৈরি ভেষজ স্যানিটাইজার ব্যবহারের পরামর্শ দিয়েছেন তিনি বলেছিলেন আয়ুর্বেদিক গিলয় হলুদ এবং তুলসী পাতা একসাথে মিশিয়ে খেলে করোনা ভাইরাস নাকি প্রতিরোধ করা যাবে তবে ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন এবং ইউএস সেন্টার্স ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশন সিডিসি বলছে যে করোনা প্রতিরোধে এসব কোনো কাজেই আসবে না এক্ষেত্রে অ্যালকোহল ভিত্তিক হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহার করা অত্যন্ত জরুরি ট্রাম্পকে নিজের চরকায় তেল দেয়ার আহ্বান জানালো বেইজিং করোনা ভাইরাস নিয়ে ওয়াশিংটনে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে বিশ্বব্যাপী করোনা ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ার জন্য চীনের ব্যর্থতা এবং ইরানকেও দায়ী করেছেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাইক পম্পেও তার প্রেক্ষিতে চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র গ্যাং সুয়াং প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে চীনের ওপর কোনো মন্তব্য না করে নিজের চরকায় তেল দেওয়ার কথা বলেন এর আগে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প করোনা ভাইরাসকে ফরেন ভাইরাস উহান ভাইরাস ও চাইনিজ ভাইরাস বলে অভিহিত করেন এছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে ইরানে সব ধরনের ওষুধ ও চিকিৎসা সামগ্রী প্রবেশের পথ রোধ করে দেয়া সত্ত্বেও সংবাদ সম্মেলনে পম্পেও দাবি করেন করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় তেহরানকে সহযোগিতা করতে ওয়াশিংটন প্রস্তুত অন্যদিকে জেংসুয়ান বলেছেন মার্কিন সেনাবাহিনী চীনে করোনা ভাইরাস এনেছে চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র যুক্তরাষ্ট্রকে আহ্বান জানিয়ে বলেন বেইজিংয়ের বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন অভিযোগ যেন ওয়াশিংটন আর না করে করোনা আতঙ্কে প্রকাশ্যে আসছেন না মেলানিয়া ট্রাম্প করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তৎপর থাকলেও তার স্ত্রী ও দেশটির ফার্স্ট লেডি মেলানিয়া ট্রাম্পকে এই ব্যাপারে প্রেসিডেন্টের সাথে খুব বেশি দেখা যাচ্ছে না দেশের এই সংকটময় সময়ে তার এমন আচরণ কিছুটা হলেও ভিন্নভাবে দেখছে দেশটির জনগণ তবে করোনা ইস্যুতে বাহ্যিকভাবে সক্রিয় না হলেও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম টুইটারে বেশ সক্রিয় মেলানিয়া ট্রাম্প সন্ধ্যায় টুইটারে দেয়া এক বার্তায় ফলোয়ারদেরকে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে এবং রোগ নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ কেন্দ্রের নির্দেশনা অনুসরণ করতে বলেছেন করোনা ভাইরাস সংক্রমণকালীন গত কয়েকদিনে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এই বিষয়ে এটিই ছিল তার প্রথম কোন বক্তব্য সাধারণত প্রেসিডেন্টের সাথে তাকে দেখা গেলেও গত দশ মার্চের পর থেকে তাকে আর জনসমক্ষে দেখা যায়নি সর্বশেষ তাকে ভার্জিনিয়ায় পিটিএ নেতাদের জাতীয় সম্মেলনে বক্তব্য দিতে দেখা যায় তবে সেই বক্তব্যে ফার্স্ট লেডি মেলানিয়া করোনা ভাইরাস প্রসঙ্গে কিছুই বলেননি পরে একই দিন তিনি হোয়াইট হাউসে মার্কিন প্রেসিডেন্টের একটি অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছিলেন তবে এরপর থেকে এখন পর্যন্ত তিনি আড়ালেই রয়েছেন মার্কিন সংবাদ মাধ্যম সিএনএনও এই তথ্য জানিয়ে একটি রিপোর্ট প্রকাশ করেছে এদিকে মেলানিয়া ট্রাম্পের স্বাস্থ্যের অবস্থা ভাইরাস সংকটে তার পরিকল্পনা ও তার বর্তমান অবস্থান সম্পর্কে হোয়াইট হাউসের কাছে জানতে চাইলেও কোনো সঠিক উত্তর পায়নি সিএনএন
Dear viewers, আমাদের চ্যানেলের নিউজটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তবে আমাদের চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং আপনাদের বন্ধুদেরকেও সাবস্ক্রাইব করতে উৎসাহী করুন। নতুন নতুন নিউজ জানার জন্য আমাদের চ্যানেলের সাথেই থাকুন। ধন্যবাদ।